Spätestens als Wilhelm Buschs Erzählungen von Max und Moritz im Jahr 1865 veröffentlicht wurden, war der deutsche Spitz im wahrsten Sinn des Wortes bekannt wie ein bunter Hund. Den Vierbeiner, der in Wilhelm Buschs Geschichten mit seinem Frauchen Witwe Bolte stets den Schmähungen der zwei Lausbuben Max und Moritz ausgesetzt war, gibt es in fünf Varietäten. Diese unterscheiden sich lediglich durch ihre Größe und teilweise durch ihre Fellfarben. Geschichte und Herkunft des deutschen Spitzes Er gilt als die älteste Hunderasse Mitteleuropas. Man nimmt an, dass der Torfhund aus der Steinzeit eine Art Urahn des heutigen deutschen Spitzes ist. Auch in der Antike gab es spitzähnliche Hunde und in späteren Epochen entstanden immer wieder Gemälde, auf denen Spitze dargestellt wurden. Der genaue Ursprung des zu den europäischen Spitzen zählenden Hundes aber steht bis heute nicht fest. Groß- und Mittelspitz zählen seit 2003 zu den vom Aussterben bedrohten Haustierrassen, während sich der Zwergspitz, auch Pomeranien genannt, größter Beliebtheit erfreut. Erscheinungsbild des deutschen Spitzes Bei den fünf verschiedenen Varietäten ist jeweils die Größe, nicht aber das Gewicht von der FCI festgelegt. Der größte ist der Wolfsspitz mit einer Widerristhöhe von 43 bis 55 cm. Der selten gewordene Großspitz misst zwischen 42 und 50 cm. Der nächst kleinere Bruder, der Mittelspitz, erreicht eine Schulterhöhe von 30 bis 38 cm. Der immer noch sehr beliebte Kleinspitz wird 23 bis 29 cm hoch und als kleinster Vertreter seiner Rasse gilt der Zwergspitz mit einer Größe von nur 18 bis 22 cm. Das Gewicht der Spitze reicht von minimal 2 kg beim Zwergspitz bis hin zu stattlichen maximalen 25 kg beim Wolfsspitz. Die mittlere Lebenserwartung aller Spitze liegt bei etwa 14 Jahren. Den Wolfsspitz, der auch unter dem holländischen Namen Casehound bekannt ist, gibt es in Grau gewolkt, was so viel bedeutet wie Silbergrau mit schwarzen Haarspitzen, sowie verschiedenen Grau-, Creme- und Schwarztönen. Der Großspitz darf dagegen laut heutigem Rassestandard ein weißes, schwarzes oder braunes Fell besitzen. Beim Mittel-, Klein- und Zwergspitz sind die Farben Braun, Weiß, Schwarz, Grau gewolkt sowie Orange und weitere Nuancen zugelassen. Das Haarkleid der Hunde ist sehr dicht, üppig und zweilagig. Das lange, eher abstehende Fell weist eine Art Mähne am Hals auf. Auch die Hinterläufe sind stark behaart. Die langhaarige Rute ist buschig und wird als Kringel über dem Rücken getragen. Wesen und Charakter des deutschen Spitzes er ist ein extrem wachsamer Hund. Einen Jagdtrieb hingegen besitzt er überhaupt nicht. Der Spitz ist ein recht ausgeglichener Vierbeiner, der sich seinem menschlichen Rudelführer gegenüber treu und anhänglich verhält. Unbekannten Personen gegenüber zeigt sich der Hund zunächst einmal distanziert. Typisch für ihn ist, dass er sehr besitzergreifend ist. So kann man den Spitz auch nur mit großer Mühe gemeinsam mit weiteren Haustieren halten. Hat er sich einmal in seinem Rudel seinen Favoriten ausgesucht, so mag er ihn am liebsten auf Schritt und Tritt begleiten. Die Erziehung des Spitzes ist recht einfach. Er ist der ideale Familienhund und sollte keineswegs im Zwinger gehalten werden. Die Haltung in einer Stadtwohnung ist aber durchaus machbar. Manche Spitze sind als Kläffer verschrien, was aber keineswegs der Regelfall ist, sondern an einer mangelhaften Erziehung liegt. Auch als Therapiehunde werden Spitze gerne eingesetzt. Auslauf und Pflege des deutschen Spitzes Trotz seines lebhaften Wesens benötigt der Spitz nicht allzu viel Bewegung. Regelmäßige Spaziergänge genügen ihm. Er liebt aber durchaus auch Hundesportarten wie Agility oder Flyball. Das dichte Haarkleid des robusten und anspruchslosen Gesellen ist leicht und einfach zu pflegen. Regelmäßiges Bürsten neben der Kontrolle von Ohren und Pfoten sollte selbstverständlich sein. Rassetypische Krankheiten sind eher selten. 
Bei den größeren Spitzen kann es zu Hüftgelenkdysplasie kommen, während kleinere Spitze manchmal von Patellaluxation betroffen sind. Durch eine Schwächung der Aufhängung kann dabei die Kniescheibe aus ihrer Führung springen. 